കിട്ടുമ്പോഴും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് വിശേഷമൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കോട്ടയാണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അധികം പാടങ്ങളും പറമ്പുകളൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ റബ്ബർ കാടുകളൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാടൊന്നും പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല റബ്ബർ കാടുകളാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ റോഡ് സൈഡുകളിലൊക്കെ ഫുൾ ജാർ സോഡയാണ് താരായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേഡീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കുടിക്കും തോന്നണില്ല ഒരു രണ്ട് സിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിർത്തും കാരണം നല്ല എരിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സോഡയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ജാർ സോഡയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കറിവേപ്പില വെച്ച് ഒന്ന് നെല്ലിക്ക ഒന്ന് പുതിന അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുൾ ജാർ സോഡ മേടിക്കുമ്പോൾ മിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കറിവേപ്പില നെല്ലിക്ക പുതിന പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ചെറുനാരങ്ങ മുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്കസ് ഇല്ലേ മറ്റേ ചിയ സീഡ് ബേസൽ സീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫലൂടയിൽ ഇടുന്ന കസ്കസ് അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ അവരിങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി വയ്ക്കും ഒന്നിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റേ ചേർക്കാവുള്ളൂ അറിയാലോ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുൾ ജാർ സോഡയുടെ ഈ കുഞ്ഞു കപ്പാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാതും ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിലേക്കുള്ള അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിന എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പിലേക്കായാലും ഒരു പിടി ഒരു ഹാൻഡ് ഫുള്ള് വേണം പുതിന പുതിന എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലീഫ് മാത്രം എടുക്കുക മറ്റേ തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൈപ്പുരസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിന ഇല മാത്രം അടർത്തി എടുക്കുക ഒരു പിടി പിന്നെ ചില്ലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇത് ഒരെണ്ണം ഫുള്ള് എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല എരിയാണ് അത്ര കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എരി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക പകുതി വേണമെങ്കിൽ പകുതി മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ട ജിഞ്ചർ അത് ഞാൻ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മൂന്ന് സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫുള്ള് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പിലേക്കുള്ളതുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ സോഡയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തെ ഉപ്പ് ഇടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മധുരമൊക്കെ വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിറപ്പ് ഒഴിക്കാം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇനി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ റെഡിയാക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നെല്ലിക്ക ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു രണ്ട് നെല്ലിക്ക എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നെല്ലിക്ക പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ലെമൺ പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയും വേണ്ടെങ്കിലും ഒഴിക്കാം ഇതും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അരിക്കണമെങ്കിൽ അരിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നെല്ലിക്കയല്ലേ ഏതായാലും അരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ കറിവേപ്പില വെച്ചിട്ടുള്ളത് 
ഇപ്പോൾ വേപ്പിലടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം സോഡയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ സോഡയിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ജാറുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫുൾ ജാർ സോഡ റെഡിയാക്കാം 